Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear students, how are you? I think you all are well by the grace of Allah. I am also well. I am Muhammad Milan Hussain, assistant teacher of English, Sri Sri Central School and College Ashai. I am going to start a new class with you. And the topic uh, is about with group. Here you see a passage and it is obviously uh, on the topics of load shedding. You know load shedding is one of the uh, major problems of Bangladesh and uh, it occurs uh, mostly in uh, summer season and that's why uh, it is very common to us and uh, now we shall discuss it with Bengali meaning and after that uh, we will uh, able to fill up the gap uh, by taking uh, the clues uh, from the top of the grid. So dear students uh, here I am uh, reading the passage with Bengali meaning. There is no man in Bangladesh but has a bitter experience on load shedding. There is no man. Yaman kona manush nahi. Tumi, baami, je kona bhekti ki hai? Je e load shedding e bitter. Bitter rotto se tik tak ta experience ba. Wo bhi kota lab kora na yaman kona bhekti nahi. It is a dash problem in our daily dash. এটা প্রত্যেক দিনের জীবনে একটা বিশাল একটা সমস্যা তোমার জন্য আমার জন্য ছোট শিশুর জন্য বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য একটা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সবাই কিন্তু বিশেষ করে এই সামার সিজনে আমরা কি করি এটা লোড শেডিং হওয়া মাত্র হ্যাঁ ফ্যান চলে না লাইট জ্বলে না অনেক কিছু প্রবলেম দেখা দেয় তাই বলা হচ্ছে যে এটা একটা বিশাল একটা প্রবলেম এবং এটা প্রত্যেক দিন আমাদের জীবনে এই প্রবলেমটা ঘটে থাকে তারপর আমরা দেখতেছি ইট মিনস দ্য ডিস কন্টিনিউয়েশান দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি তাহলে এই যে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটটা ঘটে এটা কেন ঘটে অবশ্যই আমাদের যে চাহিদা সেই চাহিদা অনুযায়ী যোগান কম যোগান কম হওয়ার কারণে কিন্তু বিদ্যুতের লোড শেডিংটা ঘটে থাকে তো এটার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে হ্যাঁ পরবর্তীতে আমরা এখন দেখি যে মে ওয়াকার অ্যাট অ্যানি যেহেতু এটা কি হয় যে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যোগান নেই সাপ্লাই কম সেহেতু কিন্তু এটা আমার আমরা কিন্তু যে কোনো সময় রাতে হোক দিনে হোক হ্যাঁ ও বিকেলে হোক দুপুরে হোক এই লোড শেডিংটা ঘটতে পারে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে অল অফ ইনস্টিটিউশনস ফলে ড্যাশ টু ইট যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে বাড়িঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রি সব কিছু এটার দ্বারা এফেক্টেড হয় কারণ আমরা জানি যেমন মোবাইল ফোন ছাড়া যেমন এক অপরের সাথে যোগাযোগ খুবই কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক তেমনি বিদ্যুৎ ছাড়া কিন্তু শিল্প কলকারখানায় বলো বাড়িঘরই বলো অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলো হাসপাতাল বলো সব কিছুই কিন্তু অচল এরপরে আমরা যেটি পাচ্ছি দ্য স্টুডেন্ট সাফার এই যে আমরা স্টুডেন্ট ছোটোবেলায় আমরা দেখেছি বিদ্যুৎ চলে গেলে আমাদের বাড়িতে একটা কিন্তু হ্যারিকেন থাকতো সেটা জ্বালানো হতো কেরোসিনে তেল দিয়ে চলতো এখন কিন্তু এই জিনিসটা নেই এখন কি হয়েছে বিদ্যুৎ চলে গেছে হ্যাঁ তোমার কাছে চার্জার লাইট রয়েছে আমাদের সময় কিন্তু এটা ছিল না তো তারপরে কি হয় চার্জার ফ্যান রয়েছে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরেও কিন্তু আমরা তখন কি হয় বিদ্যুৎ চলে গেছে সেহেতু লেখাপড়াটা একটু কম করি গ্রামের দিকে এই জিনিসটা ফ্যাসিলিটি খুব কম ছিল এখনও হয়তো তুলনামূলকভাবে শহরের তুলনায় কম বিধায় তারাও কিন্তু তখন কি হয় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পরে কিন্তু লেখাপড়ায় বিভ্রাট ঘটে এরপর আমরা পাচ্ছি যেটা দে ক্যান নট বি বিকজ অফ হট ওয়েদার তারা পড়তে পারে না কেননা আবহাওয়া গরম থাকে দ্য গভর্নমেন্ট শুড টেক প্রপার স্টেপস টু সলভ দ্য প্রবলেম সরকার চেষ্টা করতেছে এই সব প্রবলেমটা সমস্যার সমাধান করার জন্য সত্যিকার অর্থে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যতখানি লোড শেডিং দেখেছি বর্তমানে কিন্তু সেই তুলনায় লোড শেডিং অনেকখানি কমে এসেছে সরকার আরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক জায়গায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে অনেক গ্রাম বিদ্যুতের আওতায় এসেছে হ্যাঁ চাহিদা বেড়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে যোগানেরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা সরকার করতেছে আমাদের উচিত হবে কি এই বিদ্যুৎ হ্যাঁ অনেক সময় আমরা কিন্তু অযথা অপচয় করে থাকি আমি এই রুমের মধ্যে নয় ফ্যান চালায় গিয়ে দিয়ে গেলাম লাইট চলছে তাহলে আমার আমি কি করতে পারি এই দুইটা জিনিস যদি আমি একটু অফ করে দিয়ে যাই তাহলে অন্যদের জন্য কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু সাশ্রয় হবে আমাদেরকে এটা চেষ্টা করতে হবে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো নিচে দেখো কি দেওয়া আছে নিচে অবশ্যই অবশ্যই উত্তর দেওয়া আছে তাই না এবার উত্তর অনুযায়ী একটু আমরা এটা বলি তাহলে কেমন দেখাই আবার পড়ছি দেয়ার ইজ নো দেয়ার ইজ নো ম্যান ইন বাংলাদেশ বাট হ্যাজ এ বিটার এক্সপিরিয়েন্স অন লোড শেডিং বাংলাদেশে এমন কোনো মানুষ নেই যে লোড শেডিংয়ের যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে নি ইট ইজ এ 
কমন কমন প্রবলেম ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ দেখো এখানে আছে কমন মানে এটা একটা সাধারণ একটা সমস্যা এটা বিদ্যুৎ চলে যাবে এই জন্য আমরা কিন্তু আতঙ্কিত হই না বিদ্যুৎ চলে গেছে আবার একটু পরে আসবে তাই না ইট ইজ এ কমন প্রবলেম ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ বিন নাম্বার হবে লাইফ এটা আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে একটা কমন একটা ব্যাপার ইট মিনস দ্য ডিস কন্টিনিউয়েশান হ্যাঁ অব দ্য সাপ্লাই অফ ইলেকট্রিসিটি এটা কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই ডিসকন্টিনিউয়েশান মানে চলছে চলতে চলতে হঠাৎ করে হ্যাঁ সেটা বন্ধ হয়ে যায় এটাকে বলা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়েশান তাহলে এখানে অফ তারপরে ডি নাম্বারে আমরা এখানে যুক্ত করব ইট ইট মে অকার অ্যাট অ্যানি তাহলে এটা ঘটতে পারে যে কোনো সময় অ্যানি 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 টাইম যে কোনো সময় এটি ঘটতে পারে তারপরে আবার বলা হচ্ছে কি অ্যাজ এ রেজ ফলে অল অল আমরা এই যে উপর থেকে নিব দেখো এফ নাম্বারে কাইন্ডস অল কাইন্ডস অফ ইনস্টিটিউশনস ফলে ভিকটিম টু ইট এটার দ্বারা প্রভাবিত হয় এটার দ্বারা সংক্রমিত হয় তাহলে জি নাম্বার আমরা কি বলতেছি জি নাম্বারে বলতেছি ভিকটিম টু ইট দ্য স্টুডেন্টস অলসো সাফার স্টুডেন্টরা কিন্তু এটার দ্বারা কি হয় সাফার করে ছাত্র ছাত্রীরাও কিন্তু সাফার করে এইচ নাম্বার আমরা তাহলে কি বলতেছি অলসো দে ক্যান নট বি ড্যাশ অ্যাটেন্টিভ আই নাম্বার আমরা বলতেছি অ্যাটেন্টিভ তারা কিন্তু মনোযোগী হতে পারে না কেন হতে পারে না বিকজ অফ হট ওয়েদার গরম আবহাওয়ার জন্য এবং সর্বশেষ যে নাম্বারে ড্যাশ দ্য গভর্নমেন্ট শুড টেক প্রপার স্টেপ সো সো বা সুতরাং সুতরাং গভর্নমেন্টে কী করতে হবে সঠিক একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে হ্যাঁ আমরা এই লোড শেডিংয়ের যে কমন একটা ব্যাপার সেটা আমরা কমন থেকে আনকমনে নিয়ে যেতে পারি চ আমার মনে হয় তোমাদের কাছে এই টপিকসটি এখন আর তেমন কোনো কঠিন বিষয় নয় এবং তোমরা অনেকেই এটা ভালোভাবে উত্তর করতেও পারো যাদের জন্য একটু সমস্যা তারা বারবার করে একটি ভিডিওটি তোমরা দেখবে এবারে আমরা হোমওয়ার্কের দিকে যাব একটি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি এটা একটা সির সিরায়ত একটা টপিকস সেটা হচ্ছে টি স্টল এই টি স্টলটা তোমরা সবাই কম বেশি দেখেছ হ্যাঁ তো টি স্টল কোথায় দেখা যায় সব জায়গায় দেখা যায় শহরে বন্দরে নগরে হ্যাঁ গ্রামে সব জায়গায় দেখা যায় তো এটার আমি উত্তর বলবো না শুধুমাত্র বাংলা অর্থ সবাই পড়াই দিছি যাতে করে তুমি এটাই সহজেই উত্তর করতে পারো টি এ টি স্টল ইজ পপুলার টু দ্য পিপুল অফ অল এজেস এই টি স্টলটা কি হচ্ছে জনপ্রিয় টু দ্য পিপুল অফ অল এজেস যত লোক আছে একটা ছোট্ট শিশুও কিন্তু চা খেতে কিন্তু পছন্দ করে বৃদ্ধ ব্যক্তি তো খাই আর মাঝ বয়সী লোকেরা কিন্তু ক্লান্তি দূর করার জন্য খায় এই টি স্টল ইজ স্মল শপ টি স্টলটা সাধারণত কিন্তু কোনো বড় দোকান হয় না এই যে করোনা ভাইরাসের জন্য টি স্টল কিন্তু সরকার বন্ধ করে দিয়েছে তারপর ফ্লাক্সে করে চা নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ওয়ান টাইম ইউজ করতেছে কাপ হ্যাঁ রাস্তার ধারেই কিন্তু সে বিক্রি করতেছে হ্যাঁ কী কারণে তার জীবিকা নির্বাহ তাকে করতে হবে এরপরে আমরা দেখতেছি ইট ইজ ড্যাশ ফাউন্ড অ্যাট দ্য সাইড ড্যাশ এ রোড বাস স্ট্যান্ড ড্যাশ অ্যানি পাবলিক প্লেস এটা দেখ দেখা যায় বাস স্ট্যান্ডে যে কোনো জনসমাগমে হ্যাঁ এবং যে কোনো জায়গায় কিন্তু এই টি স্টলটা দেখা যায় তাই এখানে বলা হচ্ছে যে রোড সাইডে দেখা যায় বাস স্ট্যান্ডে দেখা যায় পাবলিক প্লেসে দেখা যায় যেখানে জনসমাগম হয় জেনারেলি ড্যাশ রিমেন্স ওপেন ফ্রম ডন অ্যাট লাইট ডন ডি এ ডাব্লু এন ডন উষা উষা লগ্ন থেকে ভোর থেকে সাধারণত সকাল থেকে একদম ডাক সন্ধ্যা পর্যন্ত নাইট হ্যাঁ রাত পর্যন্ত এটা কি হয় চলে ইট ইজ স্মল লেট নাইট এখানে বলা হয়েছিল লেট নাইট গভীর রাত পর্যন্ত ইট ইজ স্মল রুম উইথ এ ড্যাশ টেবিল অ্যান্ড চেয়ার্স এখানে এটা একটা ছোট্ট একটা রুমে কিছু চেয়ার টেবিল থাকে হ্যাঁ সেই চেয়ার টেবিলে এই চাটা পরিবেশন করা হয় এ ড্যাশ সার্স দ্য কাস্টমার্স একজন ব্যক্তি কি করে চা বিতরণ করে কাস্টমারদের জন্য সামটাইমস ওনার হিমসেফ সার্ভ দ্য কাস্টমার্স মাঝে মাঝে এমনও দেখা যায় যে একটা চায়ের দোকানে ছোট্ট একটা বালক আছে সে চা দিচ্ছে মাঝে মাঝে যখন ভিড় দেখা দেয় তখন কি করে এই ওনার দোকানের মালিকও কিন্তু তার স্ট্যাটাস নিয়ে বসে থাকে না সেও কিন্তু হ্যাঁ কাস্টমারদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে যাতে করে হ্যাঁ এই কাস্টমাররা বিরক্ত না হয় তো এখানে ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা মোটামুটি এই প্যাসেজটি পড়লাম দশটি গ্যাপ রয়েছে এখন দেখো এখানে যে ক্লুগুলো দেওয়া আছে ক্লুগুলো কি দেওয়া আছে দেখো বি এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে এ মানে এক টিম তারপরে ইট মানে ইহা দা মানে আর্টিকেলের দা টি বা গুলো এগুলো বোঝায় ওর মানে অথবা টু মানে কোনো কিছু দিকে ফিউ মানে সামান্য তারপর আমরা বয় মানে বালক এ মানে একটি ইউজারি মানে সাধারণত অফ মানে এর আর ফর মানে হচ্ছে জন্য এটির উত্তর দেওয়া নেই উত্তরগুলো তোমাদেরকে করতে হবে 
তো ডিয়ার স্টুডেন্ট সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবার সুস্থতা কামনা করছি সেই সাথে সাথে এটা প্রত্যাশা করতেছি করোনাকালীন টাইমে আমরা কিন্তু এই যে অনলাইন লেখাপড়ার মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এইটাই যেন কন্টিনিউ চলে এবং অবশ্যই অবশ্যই হোমওয়ার্কগুলো তোমরা গ্রুপে দেবে বা আমাকে মেনে চলবে শিক্ষকের কথা শ্রবণ করবে এই দুইজন ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে কিন্তু তুমি ভবিষ্যতে এগিয়ে চলতে পারবে আর এই দুইজন ব্যক্তি কিন্তু অকৃত্রিম বন্ধু ভুললে চলবে না অতএব বাবা মাকে কষ্ট দিবে না বাবা মা যা বলবে সেভাবে চলবে এবং শিক্ষকের কথা অবশ্যই সুনজরে রাখবে সবার সুস্থতা কামনা করে সবার মঙ্গল কামনা করে আজকে ক্লাসে এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম